Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Aquí está con nosotros Emanuel Contreras, él es el director del Centro Cultural y Educativo del Estado, Manuel Gómez Morín. Estimado Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Daniel, muchas gracias por ayudarnos a difundir este programa importante para el Centro Cultural. Así es, y bueno, de entrada, son 20 años, la verdad, de contar historias muy exitosas, de acercar la cultura, el arte, la música, la tecnología, a muchos sectores de la población que de otra manera no pudieran hacerlo, ¿no? Sí, así es, estamos celebrando estas actividades a partir del 20 al 23 de septiembre. Eh, una de las intenciones principales es eh, pues bueno, que la gente que ya conoce el Centro Cultural pueda eh, celebrar con nosotros en una fiesta de más de 70 actividades preparadas y que quienes no conocen el Centro Cultural pues bueno, sea una manera importante de decirles que aquí estamos de puertas abiertas para atender a toda la población para que sepan que hay una oferta cultural importante y que, bueno, pues aquí puede ser un complemento a lo que ven en la escuela, en la universidad, en la primaria, en los diferentes grados académicos. Y bueno, pues esa es nuestra intención, eh, estos días eh, celebrar con las personas y que, bueno, disfruten de todas las actividades que tenemos familiares, lúdicas, preparadas para ellos. Así es, y bueno, hoy viernes y mañana sábado van a ser días, pues, de mucho fervor aquí en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín. ¿Qué actividades podríamos destacar? Mañana tengo entendido que de entrada va a estar aquí el gobernador Mauricio Curi en un evento que se va a develar, pues esta placa conmemorativa no es para menos de estas primeras dos décadas de trabajo, eh, de trabajo arduo y de mucho éxito, Manuel. Sí, así es, eh, arrancamos a las 10 de la mañana con un círculo de experiencias, eh, vamos a entregar reconocimientos a personal del Centro Cultural eh, uh -huh. que ha pues, dedicado aquí su vida prácticamente en este espacio. Eh, vamos a compartir experiencias con los grupos de teatro, prácticas de retroalimentación que vamos a tener como un programa general. Y bueno, a partir de las eh, 11.30 de la mañana es cuando se develará esta placa en compañía del gobernador, de la secretaria de Educación. Y bueno, una de las intenciones es eh, mandar este mensaje a la sociedad justamente de que el espacio eh, sigue creciendo, esa es la, la intención. Y bueno, durante todo el día vamos a tener un festival gastronómico que tiene como intención... Eh, destacar la cultura gastronómica de los 18 municipios del estado y también eh, la presencia importante de los siete pueblos mágicos aquí en Querétaro y bueno, eh, vamos a cerrar con una tarde de espectáculos desde ballet, eh, guapango, eh, cine y por la noche vamos a tener de 6 a 8 de la noche el espectáculo de Gerardo Urquiza con ballet, eh, con mariachi eh, una fiesta de actividades para la gente, para disfrutar con ellos Todas las actividades son gratuitas, eh, son abiertas al público y pueden venir a consultarlas desde hoy en nuestras redes sociales, también nos pueden buscar en el Centro Educativo y Cultural. Y bueno, pues eh, entusiasmados porque la gente siga viniendo aquí al espacio. Así es, oye, me llamó la atención que decías que van a entregar reconocimientos al personal más longevo que labora aquí en el Manuel Gómez Morín. ¿Quiénes son los que más tiempo tienen? ¿Tienen personal que esté prácticamente desde el inicio? Cuéntame un poco esto porque creo que pues también son historias de éxito de todo lo que hoy vemos, pero que detrás pues está el trabajo de muchísimas personas, ¿no? Sí, el Centro Cultural se construye eh, gracias a la gente que está aquí eh, dando su cariño, su esfuerzo por el centro y tenemos ya personas que desde que prácticamente se sentaron las bases del Centro Cultural y ya estaban aquí trabajando, ya estaban aquí trabajando, entonces eh, conocen pues prácticamente cada rincón de este, de este espacio, ellos mismos han propuesto mejoras e inclusive lo diseñaron arquitectónicamente uh -huh. Y bueno, pues el centro eh, prácticamente con, con el personal que ahorita tenemos, desde limpieza, seguridad, mantenimiento, es una fiesta para todos nosotros porque, pues bueno, eh, es una manera también de reconocerles este cariño, este esfuerzo que día a día entregan a la sociedad, pues para que la gente aquí se sienta eh, a gusto, se sienta con un sentido de crecimiento. Y siempre le hemos dicho, eh, esta institución eh, pues es para que los queretanos se puedan apropiar de ella. Eh, todos los, los cretanos que aquí han venido ha, han tenido alguna experiencia desde traer a sus hijos al tema educativo, a leer, a las bibliotecas, a las galerías. Y bueno, pues este espacio sigue creciendo con la gente, que eso es el mensaje que queremos mandar. Pues, Emanuel, eh, enhorabuena para ti, para todos quienes forman parte de este gran proyecto que seguramente pues, va a tener muchísimos años más, que es, el, que es el Centro Manuel Gómez Morín. De veras, muchas gracias y seguimos aquí pendientes. Sí, muchas gracias, Daniel, a ustedes por darnos la oportunidad de conocer esta cartelera y por estar aquí con nosotros. Gracias, y bueno, decir que la cartelera está ahí en las redes sociales, ¿verdad? Para quien quiera presenciar alguno de estos eventos y conocer a detalle cuál es el que más le convence. Sí, tenemos la cartelera publicada en la página 
página de Facebook, uh -huh. de Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, y pueden enviarnos un mensaje en Messenger, Ajá. en Instagram, en Twitter, Perfecto. de alguna actividad que tengan duda, para que nosotros se las podamos responder y bueno, puedan estar aquí con nosotros. Muy bien, pues ahora sí, Manuel, muchas gracias y enhorabuena. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a ti, ya son las 2 de la tarde con 54 minutos.